ஹே ஆல் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ திஸ் கான்டென்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் நம்ம ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஸ் அ பெகினராக எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ட்டு ஒரு சில பல சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் த நாம்பர் ஆஃப் வைப்ஸ் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் செல்ஃப் லவ் அதில் வந்து நமக்கான முக்கியமான விஷயம் நான் மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ லிட்டர் பாட்டில் இது நான் வந்து எப்படின்னா மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூனுக்குள்ளே ஒரு பாட்டில் குடிச்சிருவேன் ரெண்டாவது வாட்டி வந்து ஆஃப்டர்நூன் டு நைட் முன்னெல்லாம் நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் குடிக்கிறதே பெருசுங்க இப்போ வந்து இந்த பாட்டில் இருக்கிறதுனால நான் என் பக்கத்துலேயே வச்சுப்பேன் ஸோ தட் அப்பப்போ சிப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் ஃபோன் பேசும் போது இல்லை எது நான் எழுதும் போது வேலை செய்யும் போது ஸோ எப்போவுமே என் பக்கத்துலேயே இருக்கும் நம்ம இப்படி தான் குடிக்கணும்னு இல்லை நம்ம ஆஷ்கா ஜூஸ் சினமன் வாட்டர் அது மாதிரி எப்படி வேணாலும் குடிச்சிக்கலாம் ஃப்ளேவர்ஸோட இந்த சமயம் வந்து நமக்கு வெறும் வாட்டர் குடிக்க தோணாது இல்லையா அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைசஸ் ஆஃப் லைம் போட்டுப்பேன் இதுக்குள்ளே மின்ட் போட்டுப்பேன் ஸோ இட்ஸ் ஆ விஷ் செகண்ட் இஸ் ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து முளைக்கட்டின கொல்லு சுண்டல் தான் இது வந்து நான் வந்து ஒன் வீக் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் முளைக்கட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அதுக்கு மேலே பண்ண மாட்டேன் அது கூட வந்து கல் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் குடிக்கிற தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபைவ் விசில்ஸ் வெட்டிடலாம் இந்த மாதிரி நான் பச்சை பயிர் சென்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரௌட்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன் எனக்கு தேவையான போது எடுத்து போட்டுப்பேன் பட் வீக்லி வந்து நான் ரெண்டு சுண்டல் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துப்பேன் சில சமயம் நமக்குலாம் சாப்பிட தோணாதா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துப்பேன் சத்து மாவு கஞ்சி ஓட்ஸ் இல்லைனா ராகி கஞ்சி அப்படி இல்லைனா வந்து சியா புட்டிங் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் நான் ஒவ்வொன்றும் எடுத்துப்பேன் ஆர் அதுவுமே உங்களுக்கு ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா சூப் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சுண்டல் ப்ரெஷர் போனோன்னு நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு இது கூட கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் வெந்தியம் அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ரோஸ் பண்ணிடலாம் அது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயமாக ஆட் பண்ணிடுறேன் நல்லா ரோஸ் பண்ணிடுறேன் ரோஸ் பண்ண அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நல்லா ஃபைன்லி சாப்ட் ஆனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனியன்ஸ் கூட நல்ல கிரான்ச்சியாக வரணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிடலாம் நான் வந்து ரொ கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து அந்த சுண்டலில் சால்ட் போட்டேன் அதனால் நான் வந்து இதில் சால்ட்டே போடல ஸோ அந்த சால்ட்டே போதும் கொஞ்சம் வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் தூள் இதெல்லாமே நல்லா சாட்டே பண்ணிடலாம் நல்லா கிரன்ச்சி ஆனோம் அந்த அளவுக்கு சாட்டே பண்ணிடலாம் நல்லா சாட்டே ஆனோன்னு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தேங்காய் நிறைய கருவேப்பில்லை ஒரு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் நல்லா கோஸ் பவுடராக அரைச்சிட்டு நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவுமே நல்லா ஆனியனோட சேர்ந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் ஆக்சுவலி இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆனால் தான் இன்னும் ஃப்ளேவர்ஸ் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் நல்லா ரோஸ்ட் ஆன அப்புறம் நம்ம கொல்லை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொல்லை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வதக்கிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹெல்த்தி ரெசிபி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை ஸ்நாக்ஸாகவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் பட் வந்து இந்த டெக்ஸ்டரில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் எல்லாத்தையும் ரோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவுமே செம்ம ஃபில்லிங்க சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு எல்லாம் விட பெஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எது தெரியுதா பழைய சாதம் தாங்க அதுக்கு தான் நான் எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என் செல்ஃப் லவ் இஸ் மூவ் மூவ் நிறைய நடங்க நடக்கணும் இல்லைனா வந்து ஜாக் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்காக நான் வந்து வாக்கிங் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இந்த பார்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எதுனால் நமக்கு தேவையானது கூட இங்கே இந்த எடுத்துக்கலாம் நிறைய இங்கே பாருங்கள் இந்த பார்க் அவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நிறைய அந்த செடியில் என்னென்ன செடின்னு கூட போட்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே என் பையன் வந்து கராத்தே கிளாஸ் போகிறான் ஸோ நான் அவனை கிளாஸில் விட்டுட்டு நான் அப்படியே ஒன் ஹவர் நடப்பேன் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ரெஜிம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு வாக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மட்டும் நான் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் முடிக்கணும்னு நான் பிளான் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ளஸ் அண்ட் வைப் அட் ஹோம் வீடு எப்போவுமே வந்து ப்ளஸண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மைண்டும் வந்து ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வீடு வந்து ஒரு டூம்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரிட்டேட் ஆகிடும் காற்று இல்லாமல் ஸோ வெண்டிலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஃப்ராக்னன்ஸ்
இது வந்து ஒரு புக் ஷெல்ஃப் நான் வந்து அமேசான்லேருந்து வாங்கினேன் ஷீஷே மோடு இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் தான் இது ஹாலில் பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது கீழே இருக்கிறது வந்து என்னோடய பையனோட ஸ்டோரி புக் ஸோ அவனும் புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹாபிஸ் எதிராக ஒரு ஹாபி வந்து நம்ம புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு கோலம் போட வராது அதனால் நான் வந்து நிறைய ரங்கோலி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் அதில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அவ்வளோ அழகழகாக போடுறாங்க எனக்கு பார்த்தோன்னு ஆசை வந்துச்சு அதனால் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆக்சுவலி ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு சுத்தமாக வரல அதனால இந்த கிட்டெல்லாம் நான் வந்து அமேசானில் பார்த்தேன் அமேசானில் வந்து கிட்டத்தட்ட அது வந்து இந்த கிட் மட்டுமே வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட சொன்னாங்க அப்புறம் நான் வந்து இங்கே மார்கழி மாதம் இல்லையா அதனால நான் வந்து பூக்கடலில் போய் பார்த்தப்போ இதெல்லாம் இருந்துச்சு இதெல்லாமே வந்து ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் பாட்டில் டென் ருபீஸ் பாட்டில் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அங்கேயே நான் மொத்த பர்ச்சேஸுமே டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்டே நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ நம்ம எதுனா ஒரு ஆவி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கான கிட்டெல்லாம் வாங்கிடுவோம் இல்லையா பட் பண்ணணும் அது ரெகுலராக அண்ட் நான் வந்து ட்ரை பண்ணணும்னு வச்சுருக்கேன் இது டெய்லி வந்து மார்கழி மாதத்தில் கோலம் போடலான்ட்டு என்னோடய டைல்ஸ் வந்து ஒயிட்டாக அதனால் நான் காவி வந்து ஈரமாக பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு பேஸ் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டென்சில் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கலர் கொடுக்குறேன் இது நான் வந்து முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன் கையை வச்சு தேய்ச்சிருந்தேன்னா அது வந்து ஈவனாகவே வந்தது கிடையாது அதாவது அந்த டிசைன் வந்து பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சது இல்லை பட் இது மாதிரி போட்டு பண்ணும் போது கொஞ்சம் நீட்டாகவே வந்துச்சு இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ரங்கோலி நான் வந்து இதை நான் வாங்கினப்பறம் பண்ணுது ஸோ போக போக நான் பெட்டராகவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுவுமே ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் தான் இல்லையா எனக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃப்ரீ ஹேண்டில் அவ்வளோ சூப்பராக போடுவாங்க அதோட எப்படி நம்ம வந்து வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி இருக்கும் நான் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அது என்னமோ தெரியல அது மட்டும் வர மாட்டேங்குது நார்மல் கோலமே வரல யூடியூப்பில் இருக்க ரங்கோலி அளவுக்கு வரலனாலும் இதெல்லாம் வச்சு ஓரளவுக்கு நான் மேனேஜ் பண்ணிடுறேன் இதை தவிர என்னோடய ஹாபி என்னென்னா நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவேன் அட்லீஸ்ட் என்னோடய ட்ரெஸ் மட்டுமா தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணிப்பேன் சல்வார் பிளவுஸ் இதெல்லாமே நான் தச்சுப்பேன் கிளாஸ் நான் ப்ராப்பராக போனேன் அதனால் எனக்கு மட்டும் வரும் பட் மற்றவங்களுக்குலாம் வராது ஐ மீன் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை ஸோ நம்ம புதுசாக எதுனா ஒரு ஹாபி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா நமக்கு தேவையில்லாத தாட்ஸ்லாம் வராது என்னோடய அத்தை அவங்க என் அப்பாவோட சிஸ்டர் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இந்த மாதிரி தெரியும் லைக் அவங்க கூட பின்னுவாங்க தவிப்பாங்க கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நல்லா சமைப்பாங்க கேக் பேக் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ தெரியும் அவங்களுக்கு ஸோ மேபி அவங்கக்கிட்டேருந்து நான் நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆகியிருக்கேன் இந்த விஷயத்துலன்னு சொல்லலாம் இந்த கோலம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து வேறு வேறெல்லாம் போட்டேன்னா போஸ்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு உங்களோட ஃப்ரீ டைமில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஹாபிஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் எதுவும் இல்லைன்னா புதுசாக ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இஸ் சஸ்டெயினபிள் லிவிங் சஸ்டெயினபிள் லிவிங் தான் என்னென்னா நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட்டையும் லவ் பண்ணணும் லைக் பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி சிங்கிள் டைம் யூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ரீயூசபிள் திங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து நான் இது ஒரு ஹேபிட் நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸாக நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இது எனக்கு வந்து நல்ல உரமாக மாறிச்சுன்னா என் செடிக்கெல்லாம் அது நல்லது அண்ட் வீட்டில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸ்லாம் வைக்கல நானே வந்து ப்ராப் கேட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து அது மெயின்டெனன்ஸே எனக்கு நிறைய டைம் எடுக்குது பண்ணுறதுக்கு பட் ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் தட் அதே மாதிரி நீங்கள் வெளியில் போனீங்கன்னா கேரி யுவர் ஓன் கட்லரிஸ் வாட்டர் பாட்டில் டம்ளர்ஸ் இதெல்லாமே கேரி பண்ணிக்கோங்க நமக்கும் நல்லது என்விரான்மெண்ட்க்கும் நல்லது அண்ட் ஷாப்பிங் போனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கையும் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ தட் கவர் வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் அப்புறம் நம்ம தெருவுக்கெல்லாம் வருவாங்க இல்லையா த வண்டியில் வச்சுட்டு தள்ளிட்டு வருவாங்க இல்லையா அவங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் பெருசாக ஆர்டர் பண்ணாதீங்க ரொம்ப கிடைக்காத விஷயத்தில் வேணும் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கிட்டே வரும் வாக்கபிளில் இருக்கும் ஸோ டெய்லியுமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்டா உங்களுக்கும் நல்லது அண்ட் அவங்களுக்கும் நல்லது நான் அப்படி தாங்க நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டெய்லி தான் வாங்குவேன் இது இன்றைக்கி நான் குக் பண்ண போகிறது அதனால் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி பண்ண போகிற ஒரு வெஜ் பிரியாணி அதுக்காக
டிபெண்ட்ஸ் தேவையாச்சுன்னா அது மாதிரி ரெண்டாக பிரித்து வச்சுப்பேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து இன்கேஸ் மந்த் எண்டில் வந்து எனக்கு வந்து மணி மிச்சமாச்சுன்னா நான் அதை வந்து என்னோடய உண்டியலில் போட்டுட்டு வருவேன் ஓரளவுக்கு அமௌண்ட் சேர்ந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிராம் கோல்டு வந்து வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேயா சப்போஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சேர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இமீடியட்டாக போயிட்டு ஒரு கிராம் கோல்டு வாங்கிடுவேன் அந்த மா இல்லை அப்படி இல்லைன்னா எஸ்ஐபியில் போட்டுருவேன் இந்த மாதிரி எதுலேயும் ஒரு விஷயத்தில் சின்ன சின்ன இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ சேவிங்ஸ் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் வச்சுக்கோங்க அவங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்ட்டு இப்போ நான் வந்து ரெண்ட்டு டிடிஹெச் ஃபோன் பெட்ரோல் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதெல்லாம் எவ்ரி எவ்ரி மந்த் ஒரே அமௌண்ட் தான் வரும் அண்ட் வெஜ்ஜிஸ்க்கு வந்து நான் டூ ஃபைவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டூ ஃபைவ் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் செலவ் பண்ணுறேன்னா டூ ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி நான் வந்து நோட் பண்ணிட்டே வருவேன் ஸோ தட் எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கு இவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது நான்வெஜ்க்கு இவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வரும் அப்போ வந்து மந்த் எண்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் செலவ் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் செகண்ட் இஸ் உங்களோட எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டிங்க அப்படின்னா வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட பேலன்ஸும் அது மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அதில் ஒரு செக் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆன்லைன் ஆர்டரிங் அமேசான் ஸ்விக்கி வாட் எவர் எந்த ஒரு ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸும் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷ்லிஸ்டில் போட்டு வச்சுருங்க இல்லைன்னா ஆட் டு கார்டன் பண்ணி வச்சுருங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா பாருங்கள் இல்லைனா விட்டுருங்க இமீடியட்டாக அதை வாங்கிடாதீங்க நமக்கு சம்டைம்ஸ் அது தேவையே இருக்காது ஆனால் வாங்கி வச்சுருப்போம் நெக்ஸ்ட் இஸ் கொஞ்சம் கேஷ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ கேஷ் கான்செப்டே போயிடுச்சு இல்லை நம்ம ஜிபே பண்ணுறதுனால நம்ம கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு செலவ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு டக்குனு இப்போ ஒரு ஜூஸ் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிராண்டா வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை டக்குனு நம்ம ஜெப்டோவில் போட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு ப்ளஸ் ஒரு ஹேண்டிங் சார்ஜ் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜ் அந்த மாதிரி தேவையில்லாத செலவு ஆகாது அதனால் கேஷ்னு ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம எங்கே போனாலும் கேஷ் கொடுத்து வாங்க பழகுங்க அப்போ வந்து நம்ம கேஷ் மணியோட வேல்யூ தெரியும் நானுமே யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தாங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் என்னோட கசன் சொன்னால் நீ வந்து கேஷில் பண்ணி பார் ஸோ தட் உனக்கே தெரியும் எங்கே தேவையில்லாமல் செலவு ஆகுதுன்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ தட் எனக்கு அதுலேயும் நிறைய கம்மி ஆகிடுச்சு நான் ஆன்லைன்ஸ் ஃபுட் டெலிவரிஸ்லாம் நான் பெருசாக ஆர்டரே பண்ணுறதில்ல ரெண்டாவது வந்து சிலது கண்டிப்பாக வந்து ஆன் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் நடக்கணும் அது மட்டும் நான் வச்சுட்டு மிச்சத்தெல்லாம் நான் எடுத்துடுறேன் எனக்கு செலவுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நான் கேஷில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கு எனக்கு வந்து டு பி ஹானஸ் நிறையவே மிச்சமாகுது அதனால ஃபுட் ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா பண்ணலாம் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி பண்ணலாம் பட் வந்து எப்போவுமே நம்ம பண்ணுறதுனால நம்ம ஹெல்த்துக்கும் நல்லது இல்லை அண்ட் பாக்கெட்க்கும் நல்லது இல்லை ஸோ அதையும் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பட் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது ஸோ ஃபினான்ஷியலி ஃபர்ஸ்ட் டூ த பட்ஜெட்டிங் பட்ஜெட் எவ்ரி மந்த் போடுங்க கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்கள் செகண்ட் இஸ் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் ஆட் டு கார்ட் பண்ணி வைங்க தேவையான மட்டும் வாங்குங்க அது நீட் இல்லைனா வாங்காதீங்க தேர்ட் இஸ் டேக் த கேஷ் கேஷ் வச்சு நீங்கள் செலவு பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்த் வந்து என்னென்னா எவ்ரி வீக் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ மிச்சமாகுதுன்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க இதுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் எனக்கு ஆப் எதுவுமே செட் ஆகலை நான் ட்ரை பண்ணேன் தான் ஒரு சில பேருக்கு அது செட் ஆகுது பட் எனக்கு ஓல்ட் ஸ்கூல் மெத்தட் தாங்க நோட்டில் எழுதி வச்சு தான் பழக்கம் அதனால் நான் நோட்டில் தான் எழுதுகிறேன் இதுக்குன்ட்டு நான் ஒரு கிளாஸ்மேட் நோட் வாங்கிப்பேன் எவ்ரி இயர் வாங்கிப்பேன் அண்ட் எழுதிட்டு அந்த இயர் ரெண்டில் வந்து நான் ரிவைவ் பண்ணுவேன் அண்ட் எனக்கு அது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சுங்க ஸோ ஃபினான்ஷியலி நீங்கள் என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவாய்ட் ஆன்லைன் ஃபுட் சொல்லிட்டேன் பட் நம்ம வந்து அதை வீட்டில் வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லையா நான் இப்போ பண்ணுறது நல்ல ஒரு வெஜ் பிரியாணி தான் ஈஸி டு குக் ஒன் பாட் பிரியாணி மாதிரி குக்கரில் நான் வந்து எண்ணெய் நெய் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட பட்டை கிராம்
ஆனியன்ஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டும் ஆனும் ரோஸ்ட்டும் ஆனும் அந்தளவுக்கு வதக்குறேன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு நடுவில் நான் வந்து ஜீரக சம்பா ரைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து ஊற வைக்கிறேன் அது கூட ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி அதையும் நான் வதக்கிக்கிறேன் அது கூட நான் வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் தூள் இது வரளி மஞ்சள் சில்லி பவுடர் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிடுறேன் பச்சை வாசனை பூ அளவுக்கு வதக்கிக்கிறேன் ஹோம் குக் ஃபுட் மட்டும் ஹெல்த்தி இல்லைங்க இது கூட நம்ம வந்து வீட்டில் அரைச்ச மசாலா போட்டால் தான் ஹெல்த்தி இப்போ நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா என்கிட்ட இருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வாங்கினேன் இல்லையா அதெல்லாம் கேரட் பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் பீன்ஸ் பட்டாணி கருவே கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா இது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிடுறேன் நம்ம வந்து மு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக டைம் இருந்துச்சுன்னா அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டும் அரைச்சிக்கலாம் எதோ சாய்ஸ் பட் வீட்டில் அரைக்கிறதுல வந்து எந்த கலப்படமும் கிடையாதுங்க ஸோ வீட்டில் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு வதக்கிடலாம் இது கூட நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் தண்ணி விடாத வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோயா சங்க்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா அந்த நெய்யில் வந்து வதக்கிடுங்க அப்போ தான் அது வந்து கொஞ்சம் கிரன்ச்சி ஆகும் க கிரன்ச்சி ஆன அப்புறம் நம்ம வந்து சீரக சம்பாக்கு அளவு என்னென்னா ஒரு கப்புக்கு ஒன்றே முக்கால் தண்ணி ஊற்றணும் நான் வந்து ரெண்டரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் வந்து அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை டம்ளர் ஊற்றியிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் லெமன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னா லெமன் வந்து எனக்கு தக்காளி வந்து அவ்வளோவா புளிக்கும் அதனால் நான் லெமன் ஆட் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தக்காளி புளிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லெமன் அளவை குறைச்சிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கொதி வந்தோன்னே நீங்கள் வந்து ரோஸ்டட் கரம் மசாலா இருந்துச்சுன்னா போடுங்க இல்லைன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த மசாலா வதக்குறோம் இல்லையா அப்போவே நீங்கள் கரம் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரெஷ்லி ரோஸ்டட் அதனால் நான் வந்து கொதிக்கும் போது போட்டுடுறேன் இது நல்லா கொதி வந்தோடனே நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருக்கணும் காரம் கொஞ்சம் துக்கலாக இருக்கணும் புளிப்பும் இருக்கணும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ரைஸ் அது வே வெந்து வரும்போது அந்த உப்பெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டிருக்கேன் நல்லா இந்த ரைஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பித்தோன்னே நம்ம வந்து இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறதுக்கு குக்கரை மூடிடலாம் ஒரு விசில் இல்லைனா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வைங்க பிரியாணி எப்போவுமே இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் பேனில் பண்ணால் வந்து நல்லாவே வரும் ப்ரெஷர் குக்கரில் சம்டைம்ஸ் வந்து அடிப்பிடிச்சிடும் இல்லைனா வேகாது எனக்கு ஒரு விசில் வந்துச்சு ஸோ நான் இறக்கி வச்சுட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நான் வந்து தம் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு தவா வச்சுருக்கேன் இது இரும்பு தவா அதுக்கு மேலே இதை வைக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சிம்மில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா உதிர உதிராக தான் வந்திருக்கு சூடாக தான் சாப்பிடணும் இல்லைங்க இது ஆறி போனால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஆறி போனால் இன்னுமே வந்து உதிர உதிரி ஆகும் கொஞ்சம் ஆறட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நெய்யில் வந்து உலர்ந்த திராட்சை வறுத்துட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் வேணும்னா போடலாம் பட் ஆனால் பிரியாணி வந்து சூடாக இருக்கும் போது பண்ணாதீங்க சம்டைம்ஸ் அது உடஞ்சிடும் ரைஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு பண்ணியிருக்கேன் ரேசன்ஸ்க்கு பதில் நம்ம நல்ல ரோஸ்ட் கேஷ்யூஸ் கூட போடலாம் அதுவுமே நல்லாயிருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அதனால் நான் வந்து ரேசன்ஸ் போட்டேன் ஸோ எதுனா கிரேவிங் இருந்துச்சுன்னா எப்போயாச்சும் வாங்கிக்கலாம் பட் எப்போவுமே கிரேவிங்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதனால் நமக்கு ஒரு லேர்னிங் கூட ஆகிடுச்சு இதனால் ஸோ டூ அண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி உங்களோட ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ரெசல்யூஷன் என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் என்னோட ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ரெசல்யூஷன் என்னென்னா ரொம்ப பெருசாக இல்லைங்க ஜஸ்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் நோக்கி ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் எடுத்து வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவில் உங்களுக்கு எதனா ஒரு டேக்கவே இருந்தாலும் ஐ வில் பி ஹாப்பி கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க தேங்க்யூ